。各位，你知道我们可以给主最好的献祭，就是喜乐和感恩的心，因为这是上帝在耶稣基督里给我们最好的旨意。但是，为何许多信徒不能感恩呢？通常，信徒感恩有三种：一种是只有好事发生才感恩。这是没有根基的感恩了。第二种是因为耶稣基督救了我，赐我新生的生命而感恩。但是如果无法把救恩里面那永远的爱和恩典跟他的生活内容连接起来的话，当问题来的时候，他们是无法得着答案，所以就很容易灰心而无法感恩了。那第三种感恩是用上帝不变的爱和恩典来看自己所有的条件，而在所有的情况中寻找上帝的旨意。这等的感恩是有根基的，所以可以在所有的情况中感恩，包括不好的情况。所以今日我们要如何成为一个常常喜乐？凡事能感谢主的生命呢？让我们一起来看《铁萨罗尼加前书》五章那里，主告诉我们说，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验善美的，要持守。各样的恶事要尽戒不做。各位，我们不要消灭圣灵感动，而纵容自己满足在地上和情欲的事，也不要轻看神的话，不然我们就无法领受恩典，而凡事感恩了。神的旨意是让我们有喜乐和感恩的心，唯有查验与确认他的话，他的灵必将我们能遇见他，而能成为凡事感恩的生命。所以，我们要真正成为凡事感恩的人，一定要先发现自己生命的状态是什么，就是从无变有。我们生下来的时候是一无所有的，所谓一无所有，就是一个死的状态，是被撒旦控制、捆绑的状态。可是现在，接着给了我们生命，并给我们家庭、事业和所有的人际关系。所以，如果没有那创造和给我们生命的主，我们是一无所有的。一个人要先看见这个，才会感恩。那我们不能感恩，是因为我们对我们目前的条件和一切有了误解了。例如，我们认为有好的事业、好的成绩、好的人际关系、好的侍奉等等，都是靠自己得来的。所以，如果我们一失去这些的话，我们是会变得很痛苦，而根本无法感恩。事实是，我们所拥有的一切都是来自上帝的恩典的，也要通过恩典来接受。所以，我们因此就应该感恩了。其实，我发现最美的感恩就是来自我们不好的条件了。为什么呢？如果我们的感恩是来自自己的条件，那不是跟其他的非信徒有什么不同呢？所以，我们真正感恩的心，不是要看呃自己的条件如何，而是要知道我们一切的条件都是上帝所赐的，而这一切的条件都是为了祝福我们。因为我们来的时候是两手空空，我们也会是空手而回去的。但真正的感恩是要经过的医治。真正的感恩不是要一个人有积极的心来让他可以感恩和赞美主。真正的感恩是要经过的医治的。这个医治的过程是，当我们愿意到主的面前与他摔跤、与他商量，在面对苦难问题的时候，向他索取答案之后，才会得医治的。从那里。主会接着他的灵和话，写明他在那人身上最美好的旨意和爱了。这个过程就是得医治。那所以，只有一个得着医治的人，才会看见上帝的美意。当一个人发现了上帝的美意之后呢，而愿意顺从，他就会继续得着医治，他的心也会慢慢改变了。例如，内疚变成自由。
自卑变成尊贵的心，疾病因额外的恩典成为力量，自私变成大方等等。只有当一个人经过这样的改变后，他才会从他的至圣所里发出真正的感恩。但是如果一个人一直在自己没有的东西或没得解决的问题中钻牛角尖的话，他是很难看见主的爱，而能真正的感恩。要知道，真正的感恩不是练习出来的，而是要跟医治一起来的。经过医治，就好像是经过敬念，我们才会成为一个漂亮的人，才能够真正爱神爱人。如果你今天还是无法感恩，你也不要灰心或受到控告，你要先集中再得医治吧。那最后，我们要不住的祷告，才能够心里维持凡事感恩的心。所谓不住的祷告，就是无论在哪里遇到什么人或做什么事，都不住的确认和发现自己是尊贵，是蒙爱，是蒙约蒙召，并确认主的信实。所以在你不好的条件或处境里，在你软弱无助的光景里。就算在你顺利、没有问题的时候，都要连接住无尽的恩典和不改变的应许。如果你的祷告不在这个地方，你是会很容易被罪控告，被所失去的而感到忧虑，被问题所困，也被世界的人和文化所吸引。当我们被这些事影响了，绝对无法享受福音的信息，所以就不能继续维持凡事感恩的心。我们看彼得、保罗、但以理，甚至耶稣基督都不能放松自己不祷告，所以我们要不住的祷告，被主的圣灵和他的话充满，我们就会在百事上看见他和向他感恩。各位，没有任何东西可以将我们与上帝的爱隔绝，所以我奉我们主耶稣基督的名祝福你们，能成为一个常常喜乐。凡事能感谢赞美主的人。